ഹായ് വെൽക്കം ടു അമിയാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കുക്കറിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പാൽപ്പായസം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇത് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന പുതിയ റെസിപ്പീസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഉണക്കലരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിരുമ്പി കഴുകണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വിധത്തിൽ കഴുകണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കഴുകണതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു കളറിലാണ് ഇതിരിക്കുക ചെറിയൊരു പിങ്കിഷ് കളറായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കണ പാലിനെ നല്ല കട്ടി തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തത് വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പാല് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ പാല് മാത്രമായിട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയാവും അധികം കട്ടി താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു അഞ്ച് കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്കൊരു ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് കൂട്ടേ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അധികം മധുരം താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മധുരം കുറച്ചൊരു മുക്കാൽ കപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരണം അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനെടുക്കണ കുക്കറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണ കയ്യിലും നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഇതിൽ എണ്ണമയോ സോപ്പും പൊടിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പാല് പിരിഞ്ഞു പോവും ഇപ്പം നമ്മുടെ പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഏറ്റവും കുറവിലാക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു മൂടി വെക്കുക ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ടിങ്ങായിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കുക്കർ ചെറിയ തീയിലിട്ടിങ്ങായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഈ രീതിയിൽ തുറക്കാണ്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്നാൽ മതി ഇത് നമ്മുടെ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പിങ്ക് കളറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പായസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൽ ഏലക്കായും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഈ രീതിയിൽ കുടിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത